பிரச்சனையாயிடும் <laughs> தொடக்கிற மாதிரி தெரியல அங்க போய் பாக்கலாம்
நீங்க <laughs> 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 மேடம் உங்களை திரட்டன் பண்ணி ஒரு போன் கால் வந்ததுன்னா உடனே எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியதுதானே வானதி கடத்தப்பட்ட கேஸ்ல ஏதாவது ஒரு லூப் கிடைக்காதான்னு நாங்கள் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் எங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தீங்கன்னா வானதியை சேஃபா நாங்க காப்பாத்தி இருக்க மாட்டோமா நீங்க அவசரப்பட்டதுனால வானதிக்கு இப்படி ஆனது மட்டும் இல்லாம கடத்தினவங்க யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாமலே போயிடுச்சு நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பொறுமையா இந்த விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நாம கஷ்டப்பட்டதுக்கு அந்த கிட்னாப்பர்ஸ் யாருங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருந்திருக்கலாம் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஏற்கனவே அம்மா நடந்ததெல்லாம் நினைச்சு ரொம்ப நொந்து போயிருக்காங்க ஸோ பிளீஸ் பரவாயில்ல கார்த்திக் அவங்க அவங்க டியூட்டியை தானே செய்யறாங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் இதை நான் பொறுமையாக தான் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கணும் ஆனால் என்னால் முடியலையே அந்த சமயத்தில் வானதியை காப்பாற்றணும்னு தான் என் மனசில் ஓடிச்சே தவிர வேறு எதை பற்றியும் என்னால் யோசிக்க முடியல எனக்கு <laughs> <laughs> 
பாவம் வானதி அவளை பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம என்ன காப்பாத்துறதுக்காக அவளுக்கு கவலைப்படாதீங்க மேடம் மத்ததெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் மேடம் கிட்னா பிரசா பத்தி ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தா இமிடியட்டா சொல்லுங்க வேண்டாம் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த விஷயத்தை இதோட விட்டுருங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம் மேடம் என்ன சொல்றீங்க எனக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரே கவலை வானதி நல்லபடியா குணம் ஆகணும் அவ பழைய மாதிரி நல்லபடி ஆயிட்டா அது போதும் எனக்கு அது சம்பந்தமா எந்த இன்வெஸ்டிகேஷனா இருந்தாலும் அத பொறுமையா அப்புறமா பாத்துக்கலாம் சரிங்க மேடம் நீங்க இவ்வளவு சொல்றப்ப அதை மீறி நாங்க எதுவும் செய்யல ஆனா எந்த நேரமும் என்ன ஹெல்ப் தேவைப்பட்டாலும் எங்களை உடனே கூப்பிடுங்க நாங்க வர்ற மேடம் என்னாச்சுமா ராஜேஸ்வரி வானத்திய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க அப்படி மட்டும் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அவ்வளவு வச்சு முன்ன நான் அந்த வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துற வார்த்தை வந்ததுக்கும் <laughs> கார்த்திக் கல்யாணத்தப்ப உண்மையை சொல்லாம இருந்ததுக்கு எல்லாருமே அவ மேல கோவப்பட்டோம் அவ மனசார நம்ம குடும்பத்துக்கு எந்த கெடுதலும் நினைக்கலையங்க இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல அவ ஒரு சூழ்நிலை கைதி ஆயிட்டா அவ நினைச்சிருந்தா அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தி இருக்க முடியும் ஆனா அத அவ செய்யாம போயிட்டாலேங்கிற வருத்தம் தான் எனக்கு இருந்துச்சு மத்தபடி நான் அவளை வெறுக்கலாம் இல்லைங்க கார்த்திக் அவன் பேச்ச கேட்காம வானதி அப்படி நடந்துகிட்டா இல்லைங்கிற கோபம் அவனுக்கு அந்த கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவனை சமாதானப்படுத்தி திரும்பவும் வானதியை நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரலான்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள என்னென்னமோ நடந்து போச்சு ஒருத்தர் மேல நாம உண்மையான அன்பு வச்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதை வெளிக்காட்டுறதுக்கு நமக்கு எந்த நிபந்தனையும் இருக்க கூடாதுங்க வானதி விஷயத்துல கார்த்திக்காக அவளை ஏத்துக்கிறதுக்கு நான் தயங்கிட்டு இருந்ததுனாலதான் இப்போ இவ்வளவு பிரச்சனையும் வானதி மனசார எந்த தப்புமே செய்யலங்கிறத நான் தான் அவனுக்கு புரிய வச்சிருந்திருக்கணும் அதையே நான் செய்யாம விட்டேன் ஒருவேளை வானதி என்ன கோயில பார்த்து பேசினப்போ அவளை ஏத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருந்தா அவளுக்கு இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்காது இல்லங்க ஏன் உயிரை காப்பாத்திட்டு இப்ப வானதி அவ உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கா அவளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுமோனு எனக்கு பயமா இருக்கு எனக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு அவளை நினைக்க நினைக்க அழகதான் வருது 
இருந்தாலும் வானதி பத்தி நீ சொன்ன விஷயம்லாம் அவ அடி மனசுல இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கும் டாக்டரோட ட்ரீட்மெண்ட தாண்டி நீ அவன் மேல வச்சிருக்கிற பாசத்துக்காவது அவ கண்டிப்பா இதுல இருந்து மீண்டு வருவாமா இப்படி ஒரு நிலைமையில இருந்து நல்லபடியா குணமாயி அவ முன்னாடி வந்து நிப்பாப்பாரு உன்னுடைய அழுக வேதனை இதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பா சந்தோஷமா மாறுறாச்சு நீ தைரியமா இருப்பா